ടു അനോദർ വീഡിയോ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് കമ്പാനിയൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമുക്കിതൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വെച്ച് വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലബിംഗ് ഓഫ് ഇൻകം അഗ്രഗേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഡിഡക്ഷൻസ് സെറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ഓഫ് ലോസ് നമ്മുടെ ബി കോമിൻ്റെ സിക്സ്ത് സെമിസ്റ്ററിനകത്തുള്ള തേർഡ് ചാപ്റ്ററാണിത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സി എ സി എം എക്ക് എല്ലാം വരുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലബിംഗ് ഓഫ് ഇൻകം അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രഗേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം അൺഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ഇൻകം സെറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ഓഫ് ലോസസ് ഡിഡക്ഷൻസ് ഫ്രം ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വണ്ണും ഇത് എപ്പോഴും എസ് എ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ക്ലബിംഗ് ഓഫ് ഇൻകം അതായത് ഇപ്പോൾ യൂഷ്വലി എസ് എസ് സിക്ക് അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻകമാണ് ടാക്സബിൾ ആവുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ചില സെർട്ടേൺ കേസുകളിൽ മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഇൻകം എസ് എസ് സിയുടെ പേരിൽ തന്നെ ടാക്സബിൾ ആവുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിനാണ് ക്ലബിംഗ് ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ ഇൻകം എസ് എസ് സിയുടെ ഇൻകമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടാം ഇത് പല പല പെർപ്പസിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ചെയ്യുക മെയിൻലി ടാക്സ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്ലബിംഗ് ഓഫ് ഇൻകം എസ് എസ് സി നടത്താറുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചില സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് എസ് എസ് സിയുടെ ഇൻകം ക്ലബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ സിറ്റുവേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇൻകം വിതൗട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എസെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകം അറൈസിങ് ഫ്രം റിവോക്കബിൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ദി എസെറ്റ് എക്സെംഷൻസ് ഫോർ ക്ലബിംഗ് പ്രൊവിഷൻസ് ആർ നോട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ഇവൺ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റിവോക്കബിൾ ട്രാൻസ്ഫർ ക്ലബിംഗ് ഓഫ് ഇൻകം അറൈസിങ് ഫ്രം സ്പോസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എസെറ്റ് ഫോർ ദ ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് സ്പോസ് ഇൻകം അറൈസിങ് ടു ദ സൺസ് വൈഫ് from the asset transferred without adequate consideration by the father in law or mother in law then namku pinne varundana transfer of asset from the benefit of son's wife then clubbing of minor's income cross transfers conversion of self acquired property into the property of a hindu undivided family income included loss liability of a person in respect of income included in the income of another person oro case aid namukku discuss cheyam first case aanu transfer of income without transfer of the asset adayathu asset nammal transfer cheyunnilla pakshe ingathinte aa oru transfer mathra nadakkunu ee oru situation la aa transfer cheyna aalde veri thanneyana aa ingathinte aa oru liability varunathu madhehathine enirikkum appo nammal oru example edukkane namakku oru veed undayirunnu nammal adinte rent rent pirikkanalla avakasham mattoraale epikkanengile namakku thanne irikkum aa rentinte liability aa ingathinte liability varunathu transfer cheyda aalku തന്നെയായിരിക്കും ഇൻകം കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കല്ല അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കേസാണ് ഇൻകം അറൈസിങ് ഫ്രം റിവോക്കബിൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അസെറ്റ് ഈ റിവോക്കബിൾ ട്രാൻസ്ഫറിനൊന്നും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതായത് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പിൻവലിക്കാവുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറാണ് റിവോക്കബിൾ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുക അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകം അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നേരത്തെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ട്രാൻസ്ഫറർക്ക് തന്നെയായിരിക്കും എൻ്റെ ഇൻകത്തിൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയണത് എക്സെംഷൻസ് വർ ക്ലബിംഗ് പ്രൊവിഷൻസ് ആർ നോട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ഇവൺ ഇൻ കേസ് ഓഫ് റിവോക്കബിൾ ട്രാൻസ്ഫർ അതായത് റിവോക്കബിൾ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്ഫറർക്കാണ് എല്ലാ ലയബിലിറ്റിയും വരാം പക്ഷേ ചില എക്സെംഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന് ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ട്രാൻസ്ഫറർക്ക് അതിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി വരുന്നില്ല ആ ഒരു ഇൻകം അയാളുടെ കീഴിലേക്ക് വരുന്നില്ല ആ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറർ ആ ഒരു ലൈഫ് ടൈമിനകത്ത് മൊത്തം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇതുവരെ ആ ഒരു അസെറ്റ് റിവോക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിന് മുമ്പും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു റിവോക്കബിൾ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു സിക്സ് ഇയേഴ്സിന് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതുവരെ റിവോക്കബിൾ ആയിട്ടില്ല അതായത് ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസിനകത്തും ട്രാൻസ്ഫറർക്ക് ഇൻകത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വരുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന കേസാണ് ക്ലബിംഗ് ഓഫ് ഇൻകം അറൈസിങ് ഫ്രം
ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എസ് എസ് സിക്ക് അയാളുടെ ഇൻകത്തിനകത്തേക്ക് ഈ ഒരു സ്പോർട്സിൻ്റെ ഇൻകം ക്ലബ്ബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ സ്പോർട്സ് ഏൺ ചെയ്യുന്ന സാലറി ആയാലും കമ്മീഷൻ ആയാലും അത് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസിൻ്റെയോ പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസിൻ്റെയോ ഭാഗമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൊവിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഈ സ്പോർട്സിന് കിട്ടുന്ന കമ്മീഷൻ ആയാലും സാലറി ആണെങ്കിലും ക്ലബ്ബ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണോ ഹയർ ഇൻകം എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കേസാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അസെറ്റ് ഫോർ ദ ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് ദ സ്പൗസ് അതായത് നമ്മൾ അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് സ്പൗസിന് ബെനഫിറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് ക്ലബ്ബിങ്ങിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു അഡിക്കേറ്റ് കൺസിഡറേഷനോട് കൂടിയല്ല ഈ ട്രാൻസ്ഫറിങ് നടത്തിയേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് അസെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഇൻകം ട്രാൻസ്ഫററുടെ സ്പൗസിന് ബെനഫിറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ട്രാൻസ്ഫറർക്ക് അയാളുടെ ഇൻകത്തോടൊപ്പം ഈ ഒരു എമൗണ്ടിനെ ക്ലബ്ബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കേസാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അസെറ്റ് ഫോർ ദ ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് സൺസ് വൈഫ് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസ് പോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറയുമ്പോൾ സ്പൗസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് സൺസിൻ്റെ വൈഫായി അവർക്കാണ് ബെനഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫറർക്ക് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് അതായത് ഇൻകത്തിനകത്ത് ക്ലബ്ബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരെ എന്താണ് ക്ലബ്ബിങ് ഓഫ് മൈനേഴ്സ് ഇൻകം ഇത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് മൈനറുടെ ഇൻകം ആ ഒരു മൈനറിൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ ഇൻകമായിട്ട് ക്ലബ്ബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിന് പാരൻറ്റിൽ ആർക്കാണോ ഹയർ ഇൻകം ഉള്ളത് അവരുടെ ഇൻകമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു മൈനറുടെ ഇൻകം ക്ലബ്ബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചില മൈനേഴ്സിന് ചില ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനർ ഒരു മാനുവൽ വർക്കിൽ നിന്ന് ആണ് ഈ എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത് ആ ഒരു മൈനറിൻ്റെ നോളജും എക്സ്പെർട്ടൈസും വെച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൈനർ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആണെങ്കിലും ഒന്നും ഈ ഒരു ഇൻകം നമുക്ക് ക്ലബ്ബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ക്ലബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വരെ എക്സംഷൻ നമുക്ക് അലോബിൾ ആണ് ഈ ഒരു മൈനറുടെ ഇൻകം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ക്രോസ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് രണ്ട് പേഴ്സൺസ് നമ്മൾ എടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയും ബിയും ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എയുടെ ബ്രദറാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എയുടെ മൈനർ സണ്ണിന് ബി ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്തതിന് അതുപോലെ തന്നെ എ ബിയുടെ വൈഫിന് ലാൻഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതിന് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് സോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ട് പേരുടെയും നേരിട്ടല്ല കൊടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ട് പേരുടെയും റിലേറ്റീവ്സാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിലേറ്റീവ്സിനാണെങ്കിൽ പോലും ഈ അസെറ്റ് ശരിക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് ഈ എയ്ക്കും ബിക്കും ആണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എയും ബിയും ആണെന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇതാണ് ക്രോസ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വരുന്ന കേസാണ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് സെൽഫ് അക്വാർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ടു ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി അതായത് സെൽഫ് അക്വേർഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ഇൻഡിവിജ്വലിന് തന്നെ അയാളുടെ ഇൻകത്തോട് കൂടെ ക്ലബ്ബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ക്ലബ്ബ് ചെയ്യുന്നത് വഴിയായിട്ട് ഈ എച്ച് യു എഫിന് ഈ ഒരു ഇൻകം അവരുടെ ഇൻകത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കേസാണ് ഇൻകം ഇൻക്ലൂഡഡ് ലോസ് അതായത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇൻകത്തിൽ ലോസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലബ്ബ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകത്തിൽ ലോസ് വരണമെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കേസാണ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇൻകം ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഇൻകം ഓഫ് അനദർ പേഴ്സൺ അതായത് മറ്റൊരു പേഴ്സൺ്റെ ഇൻകത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ ഇൻകം ക്ലബ്ബ് ചെയ്തത് കാരണം വരുന്ന ലയബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ലയബിലിറ്റി അറൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലബ്ബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പേഴ്സണിന്
ഈ ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് ക്ലബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരു എക്സംഷൻ കിട്ടും തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സംഷൻ കുറച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലോട്ടറി ഫ്രം ഇൻകം ഓഫ് മൈനർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അത് കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ടാക്സിബിൾ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ഓഫ് ഹിസ് മൈന അതും നമുക്ക് ടാക്സിബിൾ നമുക്ക് ക്ലബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇതിന് നമുക്ക് എക്സെപ്ഷൻ കിട്ടും ജസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം ഫോർട്ടി വൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ സോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കാര്യമാണ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഓഫ് മിസ്സസ് കണ്ണ് പക്ഷെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു സാലറി സ്പോസിൻ്റെ എടുക്കാമെങ്കിലും പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അതായത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സാലറി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സ്പോസിൻ്റെ സാലറി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഗിഫ്റ്റഡ് ബൈ മിസ് അതായത് കണ്ണൻ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തതാണ് വൈഫിന് ഈ പതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം നമുക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അഗ്രഗേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം അതായത് ചില കേസുകളിൽ എസ് എസ് സിയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ ഇൻകത്തിൻ്റെ സെർട്ടൻ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ആക്ച്വലി എസ് എസ് സിയുടെ ഇൻകം അല്ല അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അഗ്രഗേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുക ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എസ് സിക്ക് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ അസസിങ് ഓഫീസർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ എമൗണ്ട്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻകത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അഗ്രഗേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞാണ് അതിൻ്റെ എക്സാംപിൾസ് പറയാമെന്ന് സോ അങ്ങനെ വരുന്ന അൺഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകംസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എസ് എസ് സിക്ക് ഈ ഒരു ക്യാഷിൻ്റെ എമൗണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് അത് കറക്റ്റ്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ക്യാഷ് എമൗണ്ടുകളെയാണ് അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് എസ് എസ് സി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയും പക്ഷെ അത് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഓഫീസർ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി എക്സ്പ്ലനേഷൻ നൽകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇതിനാണ് അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കേസാണ് അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് മണി അതായത് എസ് എസ് സിക്ക് ഒരു ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു മണിയുടെ മേൽ പക്ഷേ ഇത് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫീസർക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇതിനാണ് അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് നോട്ട് ഫുള്ളി ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ബുക്സ് അതായത് ഈ ഒരു എസ് എസ് സിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അയാൾ മെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വാല്യൂബിൾ അസെറ്റിൽ പക്ഷേ എസ് എസ് സിങ് ഓഫീസർ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള വാല്യൂ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും സോ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഫുള്ളി ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫുള്ളി ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരെന്താണ് അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എസ് എസ് സിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഴ്സ് എസ് എസ് സിങ് ഓഫീസറോട് പറയാൻ
അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റും ലോസും തമ്മിൽ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയുക ഇപ്പം നമുക്ക് ലോസസ് ആ വർഷം തന്നെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇൻകത്തിൻ്റെ ഇൻ അഡ്വക്കസ് മൂലം നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിനെയും ലോസിനെയും തമ്മിൽ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലോസ് നമ്മൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ക്യാരി ചെയ്യുന്നതിനാണ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുക അതായത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് റൂൾസുകൾ പാലിക്കണം ആ റൂൾസുകൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സെറ്റ് ഓഫ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് രണ്ടായിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇൻ്റർ സോഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർ ഹെഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർ സോഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് മാത്രമേ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ സ്പെക്കുലേഷൻ ലോസും സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ആയിട്ട് മാത്രമേ അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതുപോലെ തന്നെ റേസ് ഹോൾസിൻ്റെ മെയിൻ്റെനൻസിൻ്റെ ലോസും ആ ഒരു ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ലോസ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽസ് ഗാംബ്ലിംഗ് കാർഡ് ഗെയിംസ് ബെറ്റിംഗ് ഇതെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ആയിട്ട് മാത്രമേ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മാത്രമല്ല സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലോസസ് ആ വേറൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇൻകത്ത് ഇൻകവുമായിട്ട് നമുക്കൊരിക്കലും സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റൂളായിട്ട് തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റൂൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ വരുന്ന റൂളുകളാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡ് ആ ഒരു ഹെഡ് അല്ലാതെ ബാക്കി ഏതെങ്കിലും ഹെഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരുന്ന ലോസുകൾ മറ്റൊരു ഹെഡുമായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോട്ടറി ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽസ് ഗാംബ്ലിംഗ് കാർഡ് ബെറ്റ് ബെറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലോസുകളൊന്നും വേറെ ഹെഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പെക്കുലേഷൻ ലോസും വേറെ ഹെഡിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അൺഅബ്സോർബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാകും അത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലോസ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സാലറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ലോസസ്സാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ലോസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നോൺ സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ് ആർ പ്രൊഫഷണലിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലോസുകൾ സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ്സിലെ ലോസ് അതുമാത്രമല്ല സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോസുകൾ ഷോർട്ട് ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റേസ് ഹോൾസിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായി അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റികളുടെ ഭാഗമായി വരുന്ന ലോസുകൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാറുള്ള ലോസുകൾ സെറ്റ് ഓഫിന് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് അതായത് ഏതൊക്കെ ഒരു ലോസുകളാണ് ആദ്യം ആദ്യം സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം തന്നെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കറണ്ട് ഇയർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇയർ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് ആൻഡ് കറണ്ട് ഇയർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ലോസ് ഫ്രം ബിസിനസ് അൺഅബ്സോർബ്ഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അൺഅബ്സോർബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് ലാസ്റ്റ് വൺ അൺഅബ്സോർബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് നമ്മുടെ സെറ്റ് ഓഫും ക്യാരി ഫോർവേഡ് എല്ലാം പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണിത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻകംസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ലോസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കും ഇൻകം ഫ്രം സാലറി സോ അത് ഇൻകം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലോസ് ഉണ്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് ലോസ് ഉണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ലോസ് ഉണ്ട്
ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എച്ച് പി എന്നെഴുതാം സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ തേർട്ടി ത്രീ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് സോ നമ്മളിത് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ഇനി ഇൻകം ആയിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പാത്തിനുള്ളത് ഇനി അതർ സോഴ്സിൽ ഒരു ഇൻകം ഉണ്ട് സോ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതർ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിൽ എഴുതാം അതർ സോഴ്സ് ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതുന്നില്ല കേട്ടോ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ബാങ്ക് കൂടെ എഴുതിയേക്കാം ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണല്ലോ സോ നമുക്കുള്ളത് ഇത്രയും രൂപയാണ് ഇനി നമുക്ക് ബിസിനസ് ലോസ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം ബിസിനസ് ലോസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എടുക്കാൻ നമുക്കറിയാം ബിസിനസ് ലോസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സാലറി ഒഴിച്ച് വേറെ ഏത് ഹെഡിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലോസ് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് ഈ അതർ ഇൻകത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഈ ബിസിനസ് ലോസിനെ കുറയ്ക്കാം നോക്കുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മളിത് കുറയ്ക്കുമ്പോഴോ ഒരു മൈനസ് ഫിഗർ അല്ലെ കിട്ടുക അതായത് നമ്മൾ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് സോ നമുക്ക് എഴുതാം ക്യാരി ഫോർവേഡ് ടു നെക്സ്റ്റ് ഇയർ എത്ര രൂപയാണ് നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുക അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാതിലോ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഈ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കണ്ട ഇത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാത്ത ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ത്രീ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ ഇപ്പോൾ എടുക്കണ്ട നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഡിഡക്ഷൻസ് അണ്ട് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ആണ് അതായത് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഹെഡിൻ്റെയും ഇൻകം നമ്മൾ കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്ന ഡിഡക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ബി കോമിൽ നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി തുടങ്ങിയിട്ട് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ജി ജി സി അതും ഡിഡക്ഷൻസ് അണ്ട് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി യു വരെയാണ് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഡി സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഡി ഡി സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഇ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ജി സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ടി ടി ബി ഈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് പറഞ്ഞേക്കുന്നതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ സമയപരിധി മൂലം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രോബ്ലം വൈസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഏതൊക്കെ ഡിഡക്ഷൻസ് മാത്രമാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഡിഡക്ഷൻസ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ സ്പെസിഫൈഡ് അസെറ്റ് അത് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സിയിലാണ് ദെൻ ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു പെൻഷൻ ഫണ്ട് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി 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 ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡിസബിൾസ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഡി ഡി ഡിഡക്ഷൻസ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു പെൻഷൻ സ്കീം ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി സി ഡി ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ടേക്കൺ ഫോർ ഹയർ എജ്യൂക്കേഷൻ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഇ ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഡൊണേഷൻ ടു സെർട്ടൈൻ ഫണ്ട്സ് ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എയ്റ്റി ജി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് സെക്ഷൻ ജി ജി ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഡൊണേഷൻ ഗിവൺ ഓൺ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്സെട്ര സെക്ഷൻ ജി ജി എ ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഗിവൺ ബൈ കമ്പനീസ് ടു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഗിവൺ ബൈ പേഴ്സൺ ടു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് റോയൽറ്റി ഇൻകം ഓഫ് authors of certain books other than textbook deduction in respect of interest on savings bank account and
then deduction in respect of royalty on patents section rrb deduction in case of a person with disability ithrana namakku padikkanulla deductions deductions padikkada engane vidarudhu ennu chella questions varan chance ulla oru portion aanu adayin naan important ennu parna ena adu separate question um chodikkarulladana deductions inde problem ningalku available aanennengil separate onnu work out cheythu padikka annengil adu valare nalla irikkum മെയിൻ ആയിട്ട് ആ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ചാപ്റ്റർ എ യുടെ ഡിഡക്ഷൻസ് കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലബ്ബിങ് ഓഫ് ഇൻകവും അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഗ്രഗേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ് ഇൻകത്തിനെയാണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഇൻകം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും എന്തൊക്കെ നോക്കണ്ടേന്ന് നോക്കാം സാലറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അതുപോലെ തന്നെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് ഇനി ഒരു പാർട്ണർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ റീ ബോണസ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബിസിനസ് ഇൻകം ആയിട്ടാണ് ടാക്സിബിൾ ആകുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലോൺ അതും ടാക്സിബിൾ ആയിരിക്കും ബിസിനസ് ഇൻകത്തിൽ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് പാർട്ട്ണറുടെ കാര്യത്തിൽ ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലിയുടെ മെമ്പർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഷെയർ ഓഫ് ഇൻകം ഈ മെമ്പറുടെ ഭാഗത്ത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ എക്സെപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇനി പറയുന്നതാണ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ പേഴ്സൺ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഇൻകം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അതായത് ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഇൻകത്തിൽ മറ്റ് പേഴ്സൺസിൻ്റെ ഇൻകം ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇൻകം അറൈസിങ് ഫ്രം റിവോക്കബിൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അസെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകം ഓഫ് സ്പോസ് ഇൻകം ഫ്രം അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു സൺസ് വൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ എനി പേഴ്സൺ സൺ സണ്ണിൻ്റെ വൈഫിന് ബെനഫിറ്റ് ആകുന്ന തരത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ മൈനർ ചൈൽഡിൻ്റെ ഇൻകം തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വല് ഒരു കമ്പനിയുടെ മെമ്പർ അതായത് ഷെയർ ഹോൾഡ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് അത് ഫുള്ളി എക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി എന്നാണെങ്കിൽ മാത്രം അതുപോലെ തന്നെ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ഒക്കെ മെമ്പർ ആകുമ്പോഴും എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ഇൻകം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുന്നത് ഫേസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഡിറ്റോമിനേഷൻ ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അതായത് പേഴ്സൺ്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് റെസിഡൻ്റ് ആണോ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അതാണ് ഫേസ്റ്റ് പോയിന്റ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം അണ്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെഡ്സ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെഡ്സിൻ്റെ കീഴിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആ ഇൻകത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകംസ് ആണുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം നോട്ട് ചാർജബിൾ ടു ടാക്സ് അതായത് ടാക്സബിൾ അല്ലാത്ത ഇൻകംസ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം അണ്ടർ ഈച്ച് ഇൻകം അതായത് ഓരോ ഹെഡിൻ്റെ അണ്ടറിലും നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ടാകും സോ ഓരോ ഹെഡിൻ്റെയും കാൽക്കുലേഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് എല്ലാ ഹെഡും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരുന്നതാണ് ക്ലബ്ബിങ് ഓഫ് ഇൻകം ഓഫ് സ്പോർട്സ് മൈനർ എക്സെട്രാ അതായത് നമ്മുടെ ഇൻകം ക്ലബ്ബ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ക്ലബ്ബിങ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ആൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓഫ് ലോസസ് അത് ചെയ്യുന്ന വഴിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു പോർഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിനകത്തേക്ക് ലോസസ് എല്ലാം ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഇൻകവും എക്സ് അതായത് പ്രോഫിറ്റും നമുക്കുള്ള ഇൻകവും തമ്മിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താനൊക്കെ സാധിക്കും കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം അതായത് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഹെഡിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എല്ലാ ഹെഡും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഗ്രോസ്
നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് ഇതുപോലെ ഇനി സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പേഴ്സണലി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റയിനകത്ത് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരുന്നതായിരിക്കും സോ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ദി ചാനൽ ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ദ ബെൽ ഐക്കൺ ഫോർ മോർ അപ്ഡേറ്റ്സ് ബി യു ബി യുനീക്ക്